네 오늘은 제가 요즘에 하고 있는 수파 차량 청소 알바에 대해서 얘기를 해볼까 합니다 이 일은 거주하시는 동네에 있는 공유 차량인 수파를 세차 및 관리하는 일입니다 일을 시작하시면 은 소카존을 배정을 받게 되고 이렇게 본인이 원하는 시간에 예약을 해서 청소를 하시면 됩니다. 지금 나오고 있는 저 양반은 제 친구고요. 현재 차량 한 대당 내부 청소는 4,500원 외 내부 청소는 7,500원을 받고 있습니다. 제 경험상 내부 세차는 대략 40분 정도가 걸리고 외부 세차는 대략 50분 정도가 걸려서 이동 시간까지 합치면 시간당 최저 시급 정도 걸어가는 것 같아요 제 나이가 서른인데 지금 최저 시급 벌고 있습니다 그래서 일주일에 한 20대 정도 해서 한 달에 50만원 정도 벌어 가시겠다는 생각으로 시작을 하시면 좋을 것 같아요 일은 크게 보면 은 세차랑 차량 점검으로 나뉘어집니다 외부 세차는 차량에 물을 뿌려서 파월로 차량 전체를 세차해 주시면 되고 내부 세차는 유리 세정제로 시트, 뭐 핸들, 바닥 등을 세차해 주시면 됩니다. 이 일의 장점은 원하는 시간에 원하는 만큼 일을 할수 있기 때문에 투잡으로 하기가 좋고 처음에 세차 용품을 회사에서 제공을 해주고 이동할 때는 다른 일을 이용하시면 되기 때문에 초기 자본이 필요가 없다는 점입니다. 단점으로는 주말에는 소카가 운행을 나가야 되기 때문에 평일에만 일을 할수 있다는 점이고 생각보다 세차를 좀 꼼꼼히 해야 되기 때문에 차량을 많이 관리하기가 쉽지가 않다는 점입니다. 음 친구가 세차를 하면서 굉장히 행복해하는 모습이죠. 천직인가 봐요. 간혹 관리자가 직접 차량을 확인하러 오기 때문에 바닥까지 꼼꼼하게 해주셔야 되고요 제가 했던 여태까지 했던 단기 알바 중에서 가장 마음이 들었는데 왜냐면은 자유롭게 일을 할수 있다는 점 때문입니다 근데 돈은 생각보다 많이 벌지 못하기 때문에 돈을 많이 벌고 싶으신 분들 은 다른 일을 찾아보시는 게 좋을 것 같습니다. 그리고 이제 세차를 다 하게 되면은 이제 앱으로 사진을 찍어가지고 이렇게 업로드를 해야 됩니다. 그러면 이제 관리자가 확인을 하는 거고요. 그래서 뭐 단기 알바를 찾고 계신 분들 그리고 월 50만원 정도만 벌고 싶으신 분들 그런 분들에게 이 일을 추천을 합니다 드디어 세차가 다 끝났네요 어, 고생했습니다 제 친구 7500원 반띵해 드릴게요 감사합니다